アニメでわかる古事記古事記の成立私の名前は大野康丸なぜ古事記を作ったのかその経緯から説明しようと思う登場人物大野康丸文官比枝のあれとねり雑用スーパー記憶力元明天皇天智天皇の娘様始まりは645年中野大江の王子と中富の鎌足りが蘇我のイルカを暗殺その後蘇我のイルカのお父さん蘇我の恵美氏が自宅に火を放って昇進自害その時に多くの歴史書が収められていた書庫も焼けてしまった新しく歴史書を編纂しようにも大化の改新が続いたり白杉の絵の戦いの敗戦が続いたりとなかなか忙しく新しい歴史書を作る余裕がなかった。新たに歴史書の編纂計画が行われたのは、中野大江の王子、天智天皇の弟の天武天皇の頃。天武天皇は、祖先の継承や伝承が混乱して、見失われようとしている。今のうちに改めておかないと、何年も経たないうちに真実は失われてしまうだろう。国の成り立ちというのはとても大切な伝えだ。後世に正しく残さねばならない。と考えていた。そこで、スーパー記憶力の比枝のあれに、歴代天皇の系譜である、定期。古い伝承の口伝、くじを覚えさせた。あれは当時28歳。その後、天武天皇の念願を受け継いだ元明天皇の時代に、比枝のあれに語らせたものを大野康丸が編纂し、712年、元明天皇の御前に、上中下巻、巻物3つを提出した、というわけです。雨土の初め、ことは松神。はるか昔、混沌としていた中、天と地が初めて分かれた時、高間の原に神様が現れた、雨の皆主の神、高見むすひの神、カムむすひの神、この見柱の神様は増加三神と呼ばれる。むすひとは万物を生成し、育んでいく働きのこと、この二柱のむすひの力によって、生命が次々と生み出された。そして見柱の神様は身を隠してしまった。まだまだ世界は幼く。水に浮かぶ油やクラゲみたいにぷかぷかと漂っていた時に足の目が吹いたような気配の中から「馬氏足首彦次の神」と「雨のとこたちの神」が現れこの二柱もまた身を隠してしまった最初の五柱は特別な神様で「ことは待つ神」と称される「神よ七世のイザナギの御事とイザナミの御事」天が確立しその後も次々と神々が生まれ、地が定められ、雲ができた、泥や佐渡ができ、土壌がだんだんと固まって生物が活発になり、おのおのの居所が完成してきて、その地の命の体も整ってきて、お互いを賛美するようになり、相手を誘う神も生まれた、その名はイザナギの神と、イザナミの神という。この、イザナギの神と、イザナミの神、この男女の神は天上の神々から、漂っている土地を固めて国を作って整えるようにと命じられ立派な矛を賜った天の神から特別な命を受けたことにより以降「御事」と呼ばれるようになる「イザナギの御事」と「イザナミの御事」は天と地をつなぐ橋「雨の浮き橋」に立ちいただいた「雨のぬ矛」を海水に刺してかき混ぜて引き上げたすると矛から滴った塩が固まり島島となった名前はおのごろ島そしてその島に降り立って神聖な柱を建て大きくて立派な建物を建てた続く。